早く来いクラウド。ミッドガルハイウェイから中継ですご覧いただけますでしょうかビルが完全に倒壊し道路が崩落しております複数の建物から煙が立ち上り火の手が上がっているのが確認できます現在ミッドガルはかつてない危機にさらされていますマコーロ爆破事件7番プレート<笑> 7番プレート崩壊に続きミッドガルハイウェイに突如発生した竜巻が0番街から2番街に至る区画に甚大な被害をもたらしましたドミノ市長と市当局は神羅カンパニーの助言を得てこの竜巻は反神羅勢力アバランチによる未知の兵器を使った攻撃であるという見解を発表しました現在停戦中のウータイの関与も視野に入れて引き続き調査するとのことです現在、ミッドガルはかつてない危機にさらされていますマコーロ爆破事件7番プレート7番プレート崩壊に続きミッ,ミッドガルハイウェイに突如発生した竜巻が0番街から2番街に至る近くに甚大な被害をもたらしましたたしし立て続けにいろいろ起こりすぎるよな引き続き現場から生中継でお送りします現在も倒壊したハイウェイでは信羅軍によって捜索が進められていますはい、それじゃまずいあっちあっち向けて見てて俺の友達魔法中毒<笑>ちょっと
マスターソードだババランチメン愛心対象はこの駅の女このまま聞かせてもらおうかお前さんとセフィロスの因縁をティファ全部話すぞうん私は大丈夫5年前俺は16歳だったもうソルジャーにはあまり出番がなくてあっても気の乗らない任務が多かったそんな中命令が下ったんだ英雄セフィロスが一緒で俺ははしゃいでいたすごい雨だなおい気分はどうだ大丈夫つらそうだな俺乗り物酔いなんて経験ないから分からなくて準備は OK? OKOK、OK OK えてくれよまたタークスみたいな仕事だったらやってられないからなせっかくファーストになったのに休戦協定で戦争は事実上の終結
俺は活躍の舞台を奪われたんだあんたみたいな英雄になりたいのにさ<笑>この任務は老朽化した魔法炉の調査だ残念ながらタークス案件に近い<笑>まあいいや仕事があるだけマシだな現場はどこニブルヘイムニブルヘイムは俺の故郷だおっと進行方向にモンスターですセフィロスの強さは別格だった。ニブルヘイムといや、世界初のマコールがあるところだ。な。うん。五年前の九月、マコールの様子がおかしいって大人たちが騒ぎ出して、見たことのなかったモンスターが。村の近くで目撃されてそれが始まり村は自警団を作ったが手に負えず信羅に事態の収拾を依頼したそこに派遣されたのが俺たちだった久しぶりの故郷なんだろう<笑>どんな気分がするものなんだ俺には故郷がないからわからないんだああえー、っと両親は母の名はジェノバ俺を産んですぐに死んだ父はちょっと待てジェノバって死んだビルのあれかああでも後で話す<笑>俺は何を話してるんださあ行こうかおうお待ちしておりました私は村長のゾンだしかしなんとまあ英雄セフィロスが来てくださるとはでは早速こちらへ。日暮れまで好きに過ごすといい
なんとなくグラグラしたでは始めましょうえ私のうちにも行ったのティファがいると思って。飼ってたんだ名前はマルだったなそうよく家出する子でねあの日もいなくてなんで弾いたのかなクラウド何してるのお前にピアノは似合わねえよと登ったんだ2年ぶりの故郷だったからなやっぱり懐かしかった
そっかあんたは私はザンガ子供たちに武術を教えながら東へ西へあちこち旅をしているんうんしなやかだがまだまだ遅いなもっと食べなさいほっといてくれ君も弟子にならんかうん嫌だ君と同世代の弟子が大勢いるぞその数128人<笑>この村ではティファという子に稽古をつけて知っているかなあ,あ,あの子はセンスがいい強くなるぞまさかまさかクラウド見る目ないね5年前だぞシンラリウの戦いぶりしっかり見せてもらうよ。いらっしゃい本日はシンラカンパニーさんの貸し切りですよ2階の部屋をあクラウドちゃんなの2年ぶりじゃないなんだか立派になっちゃってご用件はの実家だ事件とは関係ないでもよ興味あるぜ私もうん聞きたいな親父は俺が子供の頃に死んだだから母さんは一人で住んでいた顔を見たのはほとんど2年ぶりだったあれが最後になったんはーいはっうそクラウドなのただいまおかえりなさいどれどれあれ姿よーく見せておくれこれぼれするねこれがソルジャーさんの制服なのかい本当に立派になって
そんなんじゃあれだね女の子もほっとかないだろう別に都会にはいろいろ誘惑が多いんだろうちゃんとした恋人がいれば母さん少しは安心できるってもんだ俺は大丈夫だよあんたにはねちょっとお姉さんであんたをグイグイ引っ張っていくそんな子がぴったりだと思うんだけどねちゃんとご飯は食べてるのかいねえクラウドでもねえクラウドそうだろうクラウド母さんはねいつだってあんたのもうやめよう。何を見ているこの風景え俺は知ってるような気がするセフィロス魔航路への出発は明朝早くに決まったそろそろ休んでおけああそうする。その夜はなかなか眠れなかった緊張と不安と興奮実は私もどうして<笑>ティファニーは驚かされたな。じゃもう立派な大人だよ<笑>ガイドが来たら出発だ了解おいおいセフィロス聞いてくれガイドはやっぱり私が行こういくら本人のパパティファまだ間に合う辞退しなさいその話はもうおしまい強いソルジャーが2人もいるんだから大丈夫ティファおはようございますよろしくお願いしますティファティファがガイドなのかそういうことこの村で一番のガイドといえば私のことでしょうね危険すぎるお前が守ってやれば問題はなかろう行くぞフィロス記念に1枚出発だキファちゃんセフィロスさんお願いします俺からも頼むよ俺の顔立ててくれよあそこありがとう取りますずいぶん楽しそうじゃねえかもう一枚そうだねあもうじゃあこの時はね
マコーロはニブル山の中腹にある寒々とした山の空気が懐かしかった。山は最初のマコーロが建てられた場所としてその頃は有名だったそうですマコーロがある土地はどこも似たような風景だがここは独特だな見ていて飽きない毎日だと飽きるよ<笑>いいなソルジャーはいろんなところに旅ができて旅かそんないいものじゃないただの移動だでも刺激的ではあるいいなたりまえだティファこそ先に行き過ぎだって急ぐんでしょそうだけど無理しなくていいよ無理なんかしてませんよ私鍛えてますからへえそりゃ頼もしいな村の近くにも出るようになったのどうしよう俺の出番だなよし任せよ了解のモンスターはお前だけで対応できそうだなああそんな感じだなセフィロス休んでなよ<笑>そうさせてもらおう。